。注意看，这个狗对着主人狂吠不止。这时。老黑赶紧跑过去把箱子搬开，但是用尽了九牛二虎之力也没有把箱子挪开，赶紧喊人过来一起搬。好不容易搬开了箱子，小狗已经被砸扁。伤心欲绝的老黑立刻给狗子做人工呼吸，但却无济于事。于是他找来打气筒给狗子打起了气，结果小狗变成了气球，直接飘走了。最后老黑给爱犬举行了葬礼，哭的更是一个撕心裂肺，妻子和儿子都不忍心劝。晚上，老黑从仓库找到了一卷录像带，是前任房主留下的。好奇的他便打开看了看，里面记录了一些家庭录像，画面一闪，却浮现出诡异的一幕：一家三口被套上了麻袋，还被脖子系在了树上。一个披头散发的黑衣人出现了，给老黑耍起了杂技。他想把三人拉起来，结果发生这一幕。老黑一脸疑惑，于是他把黑衣人的照片打印出来，仔细一看，发现这背景就是自己刚住进来的房子。他拿起照片，跟自己院子里的树对比起来。可诡异的事情还没有结束，老黑听到声响赶来女儿房间，房间里已经堆满了飞蛾，女儿则呆滞地坐在床上。老黑和妻子手忙脚乱，想尽各种方法赶走飞蛾，最后靠着灭蚊器解决了问题。飞蛾的尸体堆成了一座座小山。白天，老黑正在和儿子玩躲猫猫游戏，进到一个房间时，身后的衣柜门缓缓打开，里面伸出了两只手。还拍了拍手掌，吸引他过去。老黑断定儿子就藏在里面。就在他准备去抓人时，儿子却从门外跑了进来。这下老黑有点纳闷了，那衣柜里的人会是谁？他赶紧检查了一下衣柜。原来是自己的妻子假扮的。深夜，老黑又看起了录像带，暂停把黑衣人放大。突然觉得越看越眼熟。这时，屏幕里的人居然转头看向了他。老黑转过头，他也恢复了原样。老黑感觉有点不对劲，于是又转过头思考。此时，屏幕里的人居然朝他做起了鬼脸。老黑以为自己眼花了，还检查了一下老花镜，没想到他更加过分，还向老黑来了个国际手势。这次肯定不是眼花，他假装吹口哨转过去。猛一回头，这时老黑吓得撒腿就跑。看来这家里是真的有鬼。老黑请来了一名神学专家，在他的建议下，他买回来一只公鸡，准备用鸡血驱鬼。但是这只公鸡的战斗力太强，老黑和他展开了一场激烈的战斗。在主角光环的加持下，老黑终于解决了这个战斗机，然后和专家开开心心地吃起了肯德基。鬼没有驱走，战斗机吃得干干净净。深夜，老黑发现客厅出现一个箱子，而且还会自己动。害怕的他拿着棒球棍慢慢靠近。嗯枪声惊动了家里人，老黑还在解释说箱子里面的恶魔已经被自己杀掉了，可没想到里面装的是儿子给他买的小狗。老黑伤心欲绝地将狗子抱了出来，眼看着狗子已经挂了，老黑含着泪又补了一枪。为了彻底搞清楚闹鬼的事，老黑先是借着啤酒壮壮胆，然后决定再看看录像带，发现了房子前主人一家被鬼抓住绑在了车里，然后倒上汽油，打算用火烧死他们，结果自己的手却着火了，还越烧越大。还好找了块布给扑灭了。老黑看的也是一脸懵逼，又喝起一瓶酒压压惊，然后醉了过去。醒来后，众人听到声响，发现了地下室被恶魔附身的女儿，几人赶紧将她绑在了椅子上，然后开始商量如何干掉恶魔。他们请来了牧师，牧师开始了一段感人肺腑的演讲。这时，地下室的灯光突然熄灭，再次打开灯光，发现牧师已经被恶魔控制。直接就开枪自杀了，没办法，几人也开始了圣经驱魔，但恶魔根本不吃这一套，开始变得疯狂躁动起来，然后倒挂着悬浮在空中，一个落地直接砸在了地上，挣脱绳子。为了女儿，老黑让恶魔上了自己的身。等到众人赶来，发现了被恶魔附身的老黑，他开始做着各种高难度瑜伽动作，凶狠的恶魔向着众人扑了过去。
经过一顿暴揍后，恶魔被打出了体外，老黑也恢复了正常，送走了驱魔师，老黑一家人的生活又恢复了平静。至此，影片结束。不对，恶魔又来了。